Hello student, uh, I'm Dr. Swati Chakravarti. Today we are going to discuss about a very important topic that is human rights international perspective and in this particular discussion we can able to know about some international issues and how they are relevant towards the perceptions and towards the perspective of human rights mechanism and international scenario is been directly related with the national scenario as well so it is very important to discuss about the international perspective of human rights from the core subject area of human rights mechanism and monitoring evaluations in this segment we can able to know with the historical development of concept with the human rights at international level and in this way international human rights law that is ihrl international human rights law is a body of international law designed and designated to promote human rights on social regional and domestic level so these are the important element while we are talking about the international perspective of human rights human rights as in a form of international law international human rights law are primarily made up of treaties different types of treaties treaties are nothing but the contract the agreement to each and every individual in this parameter we can able to discuss the lawful enactment and the treaties with the international framework with the agreements between the sovereign states intended to have building legal effect iske sath jura hua hai ek aisi gathbandhan jiske sath international framework ke tahat मानव अधिकार को एक नए आयाम तक पहुंचाने की जो चेष्टा आंतरयातिक स्तर में लगातार हो रहे हैं इसी के चलते दो अलग सॉवरिन पार्टी मिलते हुए एक अग्रीमेंट के तहत आगे ले जाने की कोशिश में सोशल एंड रीजनल स्फीयर्स में इसको आगे बढ़ाते हैं और इसी क्षेत्र पर यानी कि इंटरनेशनल एटमोसफियर पे किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स की इवेल्युएशंस मॉनिटरिंग एंड प्रमोशंस जरूरी है इसी को हम आज पढ़ेंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स व्हाइल नॉट लीगली बाइंडिंग एंड दैट हैज बीन कंट्रीब्यूट टू द इंप्लीमेंटेशंस व्हाइल नॉट लीगली बाइंडिंग दैट हाउ इट इज बीन एनैक्टेड विद अ लॉफुल वे जहा कि हम ये कह रहे हैं कि ये आईनानु के हिसाब से यानी कि इट इज अट अट ऑल लीगली बाइंडेड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीगल लॉ विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स ह्यूमन राइट्स मेकेनिज्म सो हाउ फॉर इट इज रिलेटेड एंड हाउ फॉर इट कैन कंट्रीब्यूट विद इम्प्लीमेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट in the international human rights law and that has been recognized as a source of political obligations with the conceptual parameters of political obligations into the sphere of human rights and it's a bottom of the understanding and development approach that has to be implemented from its root अपने जड़ से जुड़ा हुआ एक ऐसा बाइंडिंग इसके साथ हम मान्यता दे सकते हैं मानव अधिकार की सूचित एवं अग्रगण्य रूप में इसको ले जाने के तहत विद द अदर हैंड दैट हैज बीन मोर सिस्टमैटिक प्रस्पेक्टिव विद एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी कि आंतरियातिक स्तर में मानव अधिकार की जो लॉज एंड ट्रीटीज 
इसके साथ जुड़ा हुआ इसकी कार्यकारी भूमिका यानी कि द फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ एंड ह्यूमेटेरियन लॉ दैट हैज बिन रिलेटेड विद द इंक्लूजन ऑफ जनरल नॉर्म्स दैट अप्लाई टू एवरी वन सभी के ऊपर ये आंतरजातिक स्तरों में निहित नियमों को मान्यता दी गई है और इसके साथ जुड़ते हैं ये भी विषय कि जिसमें विद स्पेशलाइज्ड नॉर्म्स व्हिच अप्लाई टू सर्टेन सिचुएशंस सच एज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज बीन वेरी इफेक्टिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जहां पर हम कहते हैं विद आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट द्वंद एक ऐसा विषय बना हुआ है आज के क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट and conflict resolutions द्वंद को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है उस विषय को भी आगे बढ़ाएंगे international perspective with the human rights and humanitarian law के तहत और इस विषय को हम देख सकते हैं with the certain situations that both state and military occupations that is IHL or to certain groups of people including refugees and in the 1951 refugee conventions with the child the conventions on the rights of the child crc that has been regulated in 1987 with the prisoners war that is 1949 third geneva conventions these are very very important understanding while we are talking about international human rights perspective and international humanitarian aspect and that is been regulated with the conceptual parameters of international norms and regulations of the conventions aur isse sare conventions ke tahat manav adhikar ko international level par ek naya thehrav mila और इसी के चलते मानवाधिकार की जो आयाम बनी है आज के क्षेत्र पर आज के आज भी हमारे देश में जब भी मानवाधिकार की बातें आते हैं तो वहां कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल्स पे कौन से ट्रिटीज या कौन से कन्वेंशन है उसकी रेफरेंस हम आगे लाने की कोशिश करते हैं इसी प्रकार के साथ कि मानवाधिकार को एक नए सूचित करने वाले दिख निर्धारण के तहत मानवाधिकार को एक ऐसा विषय मिले एक ऐसे आयाम मिले एक ऐसी एंटाइटलमेंट एक ऐसी एनलाइटनमेंट मिले जहां मानवाधिकार को विद सिग्निफिकेंट विद द इम्पोर्टेंस विद द क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ने की लगातार कोशिश अभी भी जारी हुई है यूएन सिस्टम एंड ह्यूमन राइट यानी कि यूनाइटेड नेशंस द नेम इज इनफ टू नो अबाउट इट विद द यूनाइटेड नेशंस अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स इज रिलेटेड वेरी क्रूशियली विद ह्यूमन राइट्स लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इन द इंटरनेशनल स्पीयर्स यूनाइटेड नेशंस इज द नेम इज द बॉडी is a concrete enactment while we can totally depend upon jati punch ya isi ke tahat alochit vishay vastu sangyukt rashtra ki jo sansadhan hai evam antaryatik manav adhikar ki rakshana tatha pariyojit roop mein isko sudhar lane ki koshish par लगातार जारी रखने वाले विषय बना हुआ है आंतरजातिक मानवाधिकारों की रक्षणा एवं संरक्षण के हेतु में संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भूमिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना बनी हुई है द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द वियना डेक्लोरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन इन नाइनटीन 1993 साल में जहां तक मानव अधिकार की अधिकारों की संरक्षण एवं अधिकारों की बातें हम करते हैं वहां पर लगातार एक आलोचना विषय वस्तु बनी हुई है कि वियना कन्वेंशन तथा प्लान ऑफ और प्रोग्राम ऑफ एक्शन किस प्रकार से मानव अधिकार को एक नए सूचित के रूप में हमारे पास मौजूदा हालातों पर प्रतिष्ठित करने की लगातार कोशिश जारी रखी हुई है 
और इसी के तहत विद टर्म्स विच इज रिलेटेड विद यूनाइटेड नेशन दैट इज यूनाइटेड नेशन हाई कमीशनर फॉर ह्यूमन राइट वॉज एस्टैब्लिश In 2006, very recently, United Nations Commission on Human Rights was replaced with the United Nations Human Rights Council for the enforcement of international human rights law. Is ko is prakar se replacement kiya gaya 2006 saal mein ki manav adhikar aayog ko ek naye naam se nawaza gaya, jisko abhi हम इस प्रकार के नाम से जाने जाते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर दी इन्फोर्समेंट एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और इसी दौरान काफी सारे ट्रीटीज एंड काफी सारे इंटरनेशनल बिल्स हमारे सामने प्रस्तुत हुए जो कि है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट नाइनटीन main article that has been related with the united nation universal declarations of human rights that has been launched with the ideology of a parameter a framework a dialogue concept of human rights understanding from the bottom of its core subject Universal Declaration of Human Rights or UDHR is a UN General Assembly declaration that does not in the form to create the binding of international human rights law many legal scholars cite the UDHR as evidence of the customary international laws kafi sare jo vigyani gan hai scholars hai human rights tatha सोशल साइंस के वो यूटीएचआर को ही मान्यता देते हुए इंटरनेशनल इसको साइटेशन की एक रेफरेंस बुक मानते हुए इसको सूचित करते हैं विद द इंडेक्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन पर्पस टू सर्व इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मेकेनिज्म्स मोर ब्रॉडली द यूटीएचआर हैज बिकम अ ऑथोरिटेटिव human rights reference it has provided the basic of the subsequent international human rights instrument that form non binding but ultimately with the authoritative international human rights law yahan koi lawful enactment ke tahat manav adhikar ko hum binding nahi kar sakte manav adhikar ek aisi स्वतंत्र एवं विद अ फ्रीडम विद इक्वालिटी विद अ डिग्निटी ह्यूमन राइट इज वेरी मच फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग एनी काइंड ऑफ बाइंडिंग सो दैट हैज बीन फ्रॉम द बॉटम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हर्ट बट एट द सेम टाइम सम हाउ इट इज बीन रिलेटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल सिनेरियो एंड विद अ डोमेस्टिक और नेशनल nerve a national understanding national need is a somehow related with the international parameters ab hali ke hum baat kare to kahi na kahi terrorism ya santras jisko hum kehte hain atankvad international phenomena hote hue bhi kahi na kahi hamare domestic या फिर रीजनल लेवल पर भी इसकी प्रयोग हम देख सकते हैं तथा इसकी प्रभाव में किस प्रकार से सारे विश्व भर में तथा उसी स्वतंत्र राष्ट्र पर भी किस प्रकार से इसकी प्रयोग हम देख सकते हैं एंड हाउ फॉर टेररिज्म इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम इट्स रूट दैट वी नीड टू नो दैट हाउ द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन इमर्ज and what was the main reason for this particular conflict for this particular terrorism act and for that we need to know the international parameters international instruments and what are the existing international regulations to stop this kind of violations against human rights this kind of terrorism enactment what are the main treaties what are the main conventions to stop any kind of human rights violations 
and degradations. Universal Declarations of Human Rights, UDHR, is a historic document. Ek aitihasik prakshapat ke tahit, aitihasik siddhanto ke tahit. UDHR has a significant reference book, which has its own beauty, which has its own important significance in the sphere of human rights understanding, human rights concept. With the adoptions of United Nations General Assembly and its uh, third sessions on 10th December 1948 as Resolutions 217 at the Palace de Charlotte in Paris, France, with the understanding of main purpose to solve the human rights enactment scenario of the then 58 members of United Nations, 48 voted in favor, none against, 8 abstained, and 2 did not vote. The declaration consists of 30 articles affiliating an individual's right, which, although not legally binding in themselves, have been elaborated in subsequent international treaties economic transfers, regional human rights instruments, national constitutions, and other laws. The declarations was the first step in the process of formulating the International Bill of Human Rights. International Bill of Human Rights ko achieve karne mein ye sabse pramanis swarup mein pratham pradakshep bhi hai. This is the first step with the process of formulating the International Bill of Human Rights, which was completed in 1966 and came into force in 1976. After a sufficient number of countries had ratified them. And where we talk about human rights, we talk about international laws. We talk about international laws. सदस्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृति की भी जरूरत होते हैं नहीं तो ये जो लॉज बनते हैं वो कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाते हैं वैल्यूलेस हो जाते हैं तो अगर हम देखें कि जो भी सदस्य राष्ट्र बनते हैं और इसको अफिलिएट करते हैं दे नीड टू बी रीअफॉर्म विद द एनैक्टमेंट विद द लॉज विद द ट्रीटीज विद द कन्वेंशंस जितने भी सारे आंतरजातिक स्तर में मानवाधिकार की घोषणा पत्रों की अगर हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सदस्य राष्ट्र द्वारा अफिलिएटेड एंड रैटिफाइड होना भी जरूरी है साक्षर होना जरूरी है रैटिफिकेशन यानी कि साक्षरता इसको साक्षर करते हुए इसको मान्यता देते हुए यानी कि हम फॉर एग्जाम्पल भारत वर्ष के संदर्भ में अगर हम देखें विद इंडियन एनैक्टमेंट इंडियन सिनेरियो तो इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ सीजो सीजो इज अ कन्वेंशन अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार या विचार की घटना ना घटे इसी के दौरान सीजो को भारत वर्ष ने साइन किया है सिग्नेटरी बनी है रैटिफाइड किया है तो कहीं ना कहीं भारत वर्ष इंटरनेशनली कहीं ना कहीं ये ये बाउंडिंग ये बॉन्डेज हो जाता है कि सीजो को मान्यता देते हुए भारतवर्ष की सभी महिलाएं सुरक्षित रहे तथा किसी के ऊपर भी कोई भी मानवाधिकार हानिकारक घटना ना घटे बट द सिनेरियो इज टोटल डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे कंडीशन इन इंडिया इन हाउ it is challenging but still we have lots of opportunity students so mind it and uh, be very careful whenever we are uh, sign any kind of international document we need to follow its uh, rules and regulations so my question is to you uh, with this particular understanding of international scenario what is your opinion Whenever we are doing any sign to a uh, legal documents, though these are not been legally binded, but somehow it is related with the individual's development. So, what is your opinion that whenever we are signed signatory of any kind of international treaties or conventions, what should we follow? 
do comment and do share your opinion. Definitely. Continuation with the next segment that is some legal scholars have argued that because countries have consistently evoked the declarations more than 50 years, it has become binding as a part of customary international law. However, the United States, the Supreme Court in the Sosha versus Alvarezza McCann's 2004 with the included of the declarations that does not of its own force impose the obligations as a matter of international law. Courts of other countries have also concluded that declaration is not in of its a, itself a part of the domestic law. The declaration consists of a preamble. Ek prastavana ke tahet ye tayar hote hai tatha iske aur bhi 30 articles mein with a preamble set out of historical and social cause that lead to a necessity of drafting the declarations iski kari karan tatha iski what are the purpose of the declarations iske tahet iski prastavana ko likhit roop mein samne laya gaya with the article 2 to 1 to 2 that has been established with a basic concept of dignity liberty equality and brotherhood article 3 to 5 established other individual rights such as the right to life and the prohibition of slavery and torture article 6 to 11 refer to the fundamental legality of human rights with the specific remedies cited for their defense when it's violated article 12 to 17 that has been argued and redefined with the understanding of the individuals towards the community including freedom of movement article 18 to 21 sanctioned the so-called constitutional liberties with the sp uh, spiritual public and political freedoms such as freedom of thought opinion, religion, concerns, word, peaceful associations of the individual, thematic engagement, special procedures and right to development divisions that has been related with the special procedure of the high commissioners that has been accountable. The core functions divisions is regulated with the UDHR core fun functions that has uh, this promotions, protections of right to development, in particularly with the supporting intergovernmental groups of experts on the preparations of the strategy for right to development, assisting the analysis of the voluntary reports by states to the High Commissioner on the progress and steps taken for the realizations of right to development and obstacles encountered. With the parameters of Article 22 to 27 sanctioned and individual economic, social, and cultural rights, including health care, basic health care facilities, must be given with the, any kind of prejudice of sex and ages and their economical deprivations or growth. Article 25 states everyone has right to standard of living, adequate health and well-being of himself and his entire family including food clothing housing medical care necessary social services it is also makes additional accommodations for security in case of physical disabilities or any kind of deliberations and makes special attentions of care given to the motherhood or childhood Article 28 to 30 that establish the general ways of using these rights and the areas of the individuals cannot be applied and that they cannot be overcome against the individual. These articles are concerned with the duty of individual to society and the prohibition of use of the rights in the contraventions with the enactment with the purpose of United Nations organizations and how far the UDHR and human rights treaties are related. Kis prakar se 
UTHR, Universal Declarations of Human Rights and Human Rights, मानव अधिकार किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ विषय बना हुआ है वो भी हम जानेंगे इसके साथ के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज बिसाइड्स विद अडॉप्शन ऑफ 1966 विद टू वाइड ranging conventions and covenants that form the part of international bill of human rights named international covenant on civil and political rights and international bill on economic social and cultural rights these are two vast uh, international covenant and jahan par hum vistrit roop mein ye manav adhikar ke har हर विषय को हर पहलू को एक नए तरीके से जानने में और मौजूदा हालातों पर मुद्दे नजर रखते हुए इसको बहुत ही महत्वपूर्णता के साथ एक से दो दो से तीन किस प्रकार से मानव अधिकार की स्थिति तथा विस्तार आगे की ओर ले जाने वाले विषय को लेकर लगातार जुड़ा हुआ है दैट हैज बिन टोटली एन एन लर्जली एंड ब्रॉडली हैज बिन चैलेंजिंगली रिटर्न आउट but with this also uthr is one of the biggest achievement in the field of international human rights norms and international human rights liberations front and that has been treaties with the adopted of international level and with the generally that has been known as a human rights instruments some the most significant inclusions with the followings that has been related that the convention on the uh, prevention and punishment of crime against genocide <coughs> <coughs> यानी कि नरसंहार किस प्रकार से एक देश दूसरे देश के ऊपर एक ऐसी टॉर्चर एक ऐसी परिस्थिति की संभावना प्रस्तुत करते हैं जिस प्रकार से मैसिव मास किलिंग रेप अगेंस्ट वेमेन टॉर्चर अगेंस्ट द स्मॉल किड्स और चिल्ड्रंस दैट हैज बीन अडॉप्टेड 1948 एंड एंटर्ड इन फोर्स 1951 the convention related relating to the status of the refugees yani ki jo grih vanchit hai ya fir jo refugees hai with the csr adopted in 1951 and created into force in 1954 conventions on the all forms of racial discriminations that is cerd kisi bhi forms mein koi bhi prakar se kisi ke upar bhi koi torture ya racial discriminations वर्णगत रूप में अगर कोई विदेश रहे यानी कि श्वेतांग कृष्णांग जिसको हम कहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट दिस रेशियल कॉन्फ्लिक्ट दैट नीड टू बी स्टॉप्ड इट इन एनी वे सो दीज आर आल्सो वेरी वेरी वाइटल इंस्ट्रूमेंट इन द इंटरनेशनल फील्ड एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मेकानिज्म हैज बीन वर्किंग आउट थ्रू आउट इट्स जर्नी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ नाइनटीन एंड दैट हैज बीन इंटर्ट इन टू फोर्स so that also been related with understanding and the important uh, point of argument whenever we are uh, talking about any racial forms of discrimination against any individual the convention on the elimination of all forms of discrimination against women that uh, we are talking about a very important uh, cedo and uh, that has been came into force 1981 In 1981, Goa Thanto, India is a one of a signatory in this particular CEDA. United Nations Convention Against Torture, any kind of torture that has been adopted in 1984. Convention on the Rights of the Child, adopted 1989 and came into force in 1990. The International Convention on the Protection of Rights of All Migrants Workers, Migrants Workers, which we have talked about a lot about this particular CEDA. What kind of torture? सीजनल माइग्रेंट्स और आ, किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह में जाते हुए लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की ये दायित्व बनती है कि किस प्रकार से वो उन लोगों की तथा उनकी परिवार की सेवा करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की यानी कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव द राइट टू हैव फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ दैट हैज बीन केम इन टू फोर्स टू international convention on the protection of all persons from enforced disappearance disappearance achanak se koi bhi insaan kahi par bhi disappear ho raha hai to kis wo bhi kahi na kahi international aspects bani hui hai that has been adopted in 2006 and and came into force in 2010 human rights council and high commissioners and how far it is working with the field of human rights mechanism 
that is also a challenging task that the office of united nations high commissioner for human rights commonly known as the office of high commissioner for human rights ohchr ohchr is a department of the secretariat of united nations that works to promote and protect human rights that are granted under international law and stipulated in the universal declarations of human rights of 1948 with the office is headed by high commissioner for human rights with two coordinate human rights activities throughout the un systems and acts as the secretary of human rights council in geneva switzerland the current high commissioner is michelle Bashet of Chile, who succeeded Ziad Rad Al Hussein of Jordan on 1st September 2018. In 2018 to 19, the department had a budget of US dollar 201.6 million, that is 3.7 percent of the regular UN budget, and approximately 1,300 employees based in Geneva and New York City. It is. at ex officio member of the committee of united nations department group what are the objectives of the ohchr to promote universal enjoyment of all human rights giving practical effect to uh, the will and resolve the world community as expressed by united nations play the leading role on human rights issues and emphasize the importance of human rights at the international and national level promote educational parameter with the international corporations for human rights stimulate and coordinate action for human rights throughout united nations systems promote universal ratifications and implementation of human rights international standards that has been related with the assessment and access to the development of new norms support human rights organs and treaty monitoring bodies respond to serious violations of human rights undertake prevention human rights action promote to the establishment of national human rights infrastructures undertake human rights field activities and operations provide education information advisory services and technical assistance in the field of human rights with the carrying out of the research project that has been a very important task has been taking up ohchr with the right to development and with the preparing of substantive outputs and with the submissions of general assembly commission on human rights treaty bodies with the assisting and this substantive understanding and providing to the commissioner that has been mandated to enhance the system widely with the right to development so students now i would really like to have questions from you and would love to answer them so definitely do comments and raise your hand raise your voice against any kind of torture any kind of human rights violations so it's your turn that what you are going to do with your existing laws existing treaties existing conventions thank you so much for watching this video take care